வெல்கம் டு ஹெச்டிஐஎஸ் யூடியூப் சேனல் இதுவரைக்கும் ஹெச்டிஐஎஸ் யூடியூப் சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துல இருக்க பெல் சிம்லயும் பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க இது மூலமா அப்லோட் பண்ற எல்லா வீடியோவும் உங்களுக்கு மிஸ் பண்ணாம கிடைக்கும் நிறைய வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் மிஸ் பண்ணாம கிடைக்கிறதுக்கு ஹெச்டிஐஎஸ் யூடியூப் சேனல் என்ற டெலகிராம் சேனல்லையும் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க லெவன் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வரைக்கும் ஆன்லைன் கிளாஸஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு இன்ட்ரெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கமெண்ட் பண்ணுங்க நீங்க ஹெச்டிஐஸ் யூடியூப் சேனல் உடைய மெம்பர் ஆயிட்டீங்கன்னா அதன் மூலமா ஆன் கிளாஸ் ஈஸியா அட்டன் பண்ண முடியும் இந்த ஆன்லைன் கிளாஸ்ல எப்படி ஜாயின் பண்ணணும் எப்படி இந்த சேனல் உடைய மெம்பர் ஆகணும் இது சம்பந்தமான எல்லா லிங்கும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கிறேன் இந்த வீடியோல டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ் எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் போர்ல செவன்த் சம் பாக்க போறோம் இன் ஈச் ஆஃப் தாலோயிங் கேசஸ் ஸ்டேட் வெதர் த ஃபங்ஷன் இஸ் பைஜெக்டிவ் ஆர் நாட் ஈச் ஆஃப் த கேசஸ் ஃபாலோயிங் கேசஸ் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள கேசஸ் ரெண்டு சப் டிவிஷன் அர்த்தம் இந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் செகண்ட் பார்ட் இந்த ரெண்டு கேஸ்லயும் கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஃபங்க்ஷன் வந்து இங்க ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இங்க ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து பைஜெக்டிவா இல்லையான்னு நம்ம சொல்லணும் அதுக்கு ஜஸ்டிஃபை யுவர் ஆன்சர் நம்ம ஆன்சர் வந்து நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொல்லணும் பாயிண்ட் எல்லாம் எழுதி சொல்லணும் சோ பைஜெக்டிவ்னா என்ன ஒன் டு ஒன்னாவும் இருக்கணும் ஆன் டு ஃபங்க்ஷனாவும் இருக்கணும் அது ரெண்டுத்தையும் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம்னா அது பைஜெக்டிவ்னு நம்ம சொல்லிடலாம் தமிழ் மீடியத்துல இருபுற சார்பு அந்த ரெண்டு ஃபங்க்ஷனும் ஃபர்ஸ்ட் சப் டிவிஷன் செகண்ட் சப் டிவிஷன் கொடுத்துருக்காங்க அது ரெண்டுத்திலையும் கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஃபங்க்ஷன் சார்பை வந்து நம்ம இருபுற சார்புன்னு சொல்லிடணும் அவ்வளவுதான் அதை ப்ரூவ் பண்ணிட்டாலே போதும் அதை ப்ரூவ் பண்ண முடியலனா அதுக்கான காரணத்தையும் சொல்லணும் ப்ரூவ் பண்ணாலும் ப்ரூவ் பண்ண முடியலனாலும் காரணத்தையும் சொல்லணும் அதுதான் காரணத்தை கூறுகன்னு கொடுத்துருக்காங்க செவன்த் கொஸ்டின்ல ஃபர்ஸ்ட் சப் டிவிஷன் முதல் எடுத்துக்கலாம் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ஃபங்க்ஷன் ஆர் டு ஆர் ஆர்னா நம்மளுக்கு என்னன்னு தெரியும் ரியல் நம்பர் அதை டிஃபைன் பண்ணிருக்காங்க எப்படின்னா எஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் டு டூ எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் ட்ரை ஈக்வேஷன் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ரியல் நம்பர்னா நம்மளுக்கு முதல்ல என்னன்னு தெரியணும் ரியல் நம்பர்ல ஜீரோ வரலாம் ஒன் வரலாம் மைனஸ் ஒன் வரலாம் இல்ல ஃபிராக்ஷன் ஒன் பை டூ எல்லாம் சொல்லுவோம்ல அது மாதிரி ஃபிராக்ஷனும் வரலாம் இது எல்லாமே ரியல் நம்பர் தான் சோ அதான் ரியல் நம்பர் கொடுத்திருக்காங்க அந்த ரியல் நம்பரை தான் நம்ம எக்ஸுக்கு சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அதுக்கு வர ஆன்சரும் ரியல் நம்பரா வரும் கொடுத்திருக்காங்க இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ரியல் நம்பர் நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் போது நான் என்ன பண்ண போறேன்னா பிளஸ்ல ரெண்டு வேல்யூ ஜீரோன்ற வேல்யூ மைனஸ்ல ஒரு வேல்யூ ஃபிராக்ஷன்ல ஒரு வேல்யூ இதை எடுத்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்க்க போறேன் ஏன் இந்த நம்பர் எல்லாம் எடுத்திருக்கேன்னு புரிஞ்சுக்கணும் பிளஸ்ல ரெண்டு வேல்யூ ரெண்டு வேல்யூ எடுத்துக்கலாம் இல்ல ஒரு வேல்யூ கூட எடுத்துக்கலாம் நான் ரெண்டு எடுத்துக்கிட்டேன் ஒன்னு டூ ஜீரோன்றத எடுத்துக்கணும் நிச்சயமா ஏன்னா ஜீரோ செக் பண்றதுக்காக எடுத்துக்கணும் மைனஸ்ல ஒரு வேல்யூ எடுத்துக்கணும் ஃபிராக்ஷன்ல ஒரு நம்பர் எடுத்துக்கணும் இப்ப இதுல இதுல ஒன்னு மட்டும் நல்லா புரிஞ்சுங்க ஒன் பை டூன்றது ஹாஃப் பாதின்னு அர்த்தம் ஒன்னுல பாதின்னு அர்த்தம் இது ஜீரோக்கும் ஒன்னுக்கும் நடுவுல இடையில வரும்னு அர்த்தம் ஜீரோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ அது மாதிரி போட்டோம்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் அதுக்கு அடுத்து ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் ஜீரோ பாயிண்ட் நைனுக்கு அடுத்து ஒன் சோ இதெல்லாம் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சோ இதுல ஒன் டூ ஜீரோ மைனஸ் ஒன் ஒன் பை டூ இதை ஒன்னு ஒன்னா சப்ஸ்டியூட் பண்ணி இப்ப ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க போறோம் அதுக்கு வர ஆன்சரும் ரியல் நம்பரா தான் வரும் அப்படிதான் நம்மளுக்கு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ரியல் நம்பர் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணா ரியல் நம்பர் கிடைக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்ப எஃப் எஃப் ஒன் எக்ஸுக்கு பதில ஒன் இங்கேயும் எக்ஸுக்கு பதில ஒன் அப்ப டூ இன்டூ ஒன் டூ பிராக்கெட் ஒன் போட்டா இன்டூ ஒன் அர்த்தம் பிளஸ் ஒன் ஸோ டூ இன்டூ ஒன் டூ பிளஸ் ஒன் த்ரீ இது டேரக்டாவும் த்ரீன்னு போடலாம் நெக்ஸ்ட் எஃப் எஃப் டூ நான் இங்க ஒரு ஸ்டெப் வந்து உங்களுக்கு புரியணுன்றது தான் இது எக்ஸ்ட்ரா எழுதிருக்கேன் நீங்க டேரக்டா கூட ஆன்சர் தெரிஞ்சா போடலாம் நெக்ஸ்ட் டூ இன்டூ டூ எக்ஸுக்கு பேல டூ டூ இன்டூ டூ இஸ் ஃபோர் ஃபோர் பிளஸ் ஒன் ஃபைவ் நெக்ஸ்ட் ஜீரோ எக்ஸுக்கு பேல ஜீரோ போடுறோம் ஏதாவது ஒரு நம்பர் ஜீரோவால மல்டிப்ளை பண்ணா ஜீரோ தான் வரும் ஸோ பிளஸ் ஒன் ஜீரோ பிளஸ் ஒன் ஆட் பண்ணும் போது எந்த நம்பர் ஜீரோ கூட ஆட் பண்றோமோ அந்த நம்பர் தான் வரும் இதெல்லாம் பேசிக் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஒன் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் மைனஸ் ஒன் எக்ஸுக்கு பதில மைனஸ் ஒன் இந்த எக்ஸுக்கு பதில இங்க மைனஸ் ஒன் அப்ப டூ இன்டூ மைனஸ் ஒன் டூ இன்டூ மைனஸ் ஒன்னு இங்க டூக்கு முன்னாடி பிளஸ் இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்ப பிளஸ் இன்டூ மைனஸ் இஸ் மைனஸ்
இப்ப நம்ம ஆரோடைகிராம் வரையும் போது ரியல் நம்பர்ன்றதுனால எல்லா நம்பரையுமே நம்ம எழுதணும் ரியல் நம்பர்ல எது எதுலாம் வருமோ அது எல்லாத்தையுமே எழுதணும் அதுக்கப்புறம் ஆரோ என்ன ஆன்சர் வருதோ அதுக்கு மட்டும் ஆரோ போடணும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்ப ஆரோடைகிராம் பார்த்தா ஈஸியா புரிஞ்சிடும் இது லெப்ட் ஹேண்ட் சைடு ரைட் ஹேண்ட் சைடு இதுல ரியல் நம்பர் இது ஒரு ரியல் நம்பர் அப்ப ரியல் நம்பர்னா என்ன மைனஸ் வேல்யூ எழுதணும் ஜீரோவும் எழுதணும் பிளஸ் வேல்யூ எழுதணும் பிளஸ் வேல்யூ மைனஸ் வேல்யூல ஃபிராக்ஷனும் வரலாம் இங்கேயும் மைனஸ் ஒன் பை டூன்னு போடலாம் இல்ல இங்க பிளஸ் ஒன் பை டூன்னு போடலாம் சிம்பிளா என்னன்னா ஜீரோ வரும் பிளஸ் வேல்யூ வரும் மைனஸ் வேல்யூ வரும் ஃபிராக்ஷன் வரும் ஃபிராக்ஷனும் பிளஸ் மைனஸ்ல வரும் இதெல்லாம் புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் சோ அந்த ரியல் நம்பர் எல்லாத்தையும் எழுதிட்டோம் ஜீரோக்கு இந்த பக்கம் பிளஸ் ஜீரோக்கு அந்த பக்கம் மைனஸ் டாட் 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 வச்சிருக்கிறோம் அப்படின்னா அது கண்டினியூ ஆகும் இந்த பக்கமும் கண்டினியூ ஆகும் இந்த பக்கமும் கண்டினியூ ஆகும்னு அர்த்தம் அதே போல ரைட் ஹேண்ட் சைட்லயும் ரியல் நம்பர் எழுதிருக்கோம் இதுல நம்ம ஏன் ஒன் பை டூ எழுதலன்னா நம்மளுக்கு ஃபிராக்ஷனா ஆன்சர் வரல அதனால ஒன் பை டூ எழுதல எழுதுனாலும் தப்பு கிடையாது ஸோ ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு எழுதிருக்கோம் இங்க மைனஸ் நம்பர் எழுதிருக்கோம் இப்ப எது இதெல்லாம் லிங்க் ஆச்சு மைனஸ் ஒன்னுக்கு மைனஸ் ஒன் ஜீரோக்கு ஒன் ஒன் பை டூக்கு டூ ஒன்னுக்கு த்ரீ டூக்கு ஃபைவ் இது எல்லாமே நான் இங்க ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சோம்ல அதை வச்சு தான் சொல்றேன் ஸோ அந்த ஆரோ மார்க் எல்லாம் போட்டாச்சு இதுல ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் எலமெண்ட்ஸ் இன் டொமைன் டொமைன்னா இதுதான் இது கோ டொமைன் சொல்லுவோம் இந்த டொமைன்ல டிஃப்ரெண்ட் எலமெண்ட்ஸ்க்கு டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூஸ்க்கு டிஃப்ரெண்ட் இமேஜஸ் கிடைக்குது அப்ப இது ஒன் டு ஒன் பங்கன்னு சொல்லாம அதான் பிராக்கெட்ல நான் ஒன் டு ஒன் எழுதிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் ஆல்சோ இதுல இந்த கோ டொமைன் இருக்குல்ல இந்த கோ டொமைன்ல உள்ள எல்லா வேல்யூவும் ரேஞ்சில் உள்ள எல்லா வேல்யூக்கும் சேம் எப்படி சொல்றேன்னா இப்ப இங்க பாருங்க ஜீரோன்றதுக்கு ஆரோ மார்க் வரல மைனஸ் டூக்குலாம் ஆரோ மார்க் வரல அது ஆனா நம்ம மத்த வேல்யூலாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னு வச்சுங்க இதுல ரிமைனிங் வேல்யூலாம் இருக்குல்ல அந்த வேல்யூலாம் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணா அதுக்கும் ஆரோ மார்க் வரும் நீங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணி செக் பண்ணி பாக்கலாம் ஆரோ மார்க் வரும் அது மாதிரி வந்ததுன்னா என்ன ஆகும் எல்லாத்துக்குமே ஆரோ மார்க் வந்துருமா ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல அப்ப எல்லாத்துக்குமே ஆரோ மார்க் வந்துருச்சுன்னா கோடோமைன்றது மொத்தமா இதுல இருக்கிற எல்லாமே ரேஞ்சுன்றது எதுக்குலாம் ஆரோ மார்க் வந்திருக்கோ அதெல்லாம் ரேஞ்ச் கோடோமைனும் ரேஞ்சும் சேம் ஆயிடும் அப்ப இது வந்து ஆன் டூ ஃபங்க்ஷன் சோ ஒன் டு ஒன்னும் வந்துருச்சு ஆன் டூ வந்துருச்சு இது போல ரெண்டு கண்டிஷனும் சாட்டிஸ்பை ஆச்சு ரெண்டுமே புரிஞ்சிருச்சுன்னா கொடுக்கப்பட்டுள்ள பங்கன் வந்து பைஜெக்டிவ் பங்கன் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த கடைசி ஸ்டெப் மட்டும் நல்லா புரிஞ்சுங்க ஏன்னா இதுல ஆரோ மார்க் வரல கன்ஃபியூஸ் ஆயிட போறீங்க மத்த வேல்யூ எல்லாம் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு இந்த நம்பரும் லிங்க் ஆகும் அது போல லிங்க் ஆச்சுன்னா எல்லாத்துக்குமே ஆரோ மார்க் வந்துடும் அப்ப எல்லாத்துக்குமே ஆரோ மார்க் வந்துருச்சுன்னா இதுல உள்ள எல்லா வேல்யூமே ரேஞ்ச் தான் இதுல உள்ள எல்லா வேல்யூமே கோடோமைன் அது நம்மளுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் சோ ரெண்டுமே சேம் தான் ஆயிடும் ரெண்டுமே சேம் ஆயிடுச்சுன்னா அது ஆன் டு பங்கன் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ரெண்டுமே ரெண்டு பங்கனுமே இருக்கு ஒன் டு ஒன்னும் இருக்கு ஆன் டு ஒன் இருக்கு அப்ப இது பைஜெக்டிவ் பங்கன் நெக்ஸ்ட் செவன்த்ல செகண்ட் சம் செகண்ட் சப் டிவிஷன் செகண்ட் பார்ட் பங்கன் வந்து இதுலயும் ரியல் நம்பர் தான் கொடுத்துருக்காங்க அதனுடைய பங்கனுடைய ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் இப்ப இந்த எக்ஸுக்கு வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் வேல்யூன்றது ரியல் நம்பர் தான் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண போறோம் நம்ம போன ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்ல பார்த்ததே தான் ரியல் நம்பருக்கு ரெண்டு பாசிட்டிவ் வேல்யூ ஜீரோ மைனஸ் ஒன் ஒரு ஃபிராக்ஷன் ஒன் பை டூனும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் நீங்க ஒன் பை டூனும் இந்த சம்முக்கு போடலாம் ஏன் நம்ம போடல மைனஸ் ஒன்னோட நிறுத்திக்கிட்டோம்னா இதுலேயே நம்ம வந்து இது ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷன் இல்லைன்னு நம்மளால சொல்ல முடியும் அப்ப ஃபிராக்ஷன்னு ஒண்ணு இன்னொரு ஸ்டெப் போடணும்னு அவசியம் கிடையாது போட்டாலும் தப்பு கிடையாது புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்ப எஃப் ஆஃப் ஒன் எக்ஸுக்கு பதில ஒன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்ப இந்த இடத்துல எக்ஸுக்கு பதில ஒன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்ப ஸ்கொயர் எல்லாம் அப்படியேதான் இருக்கும் சோ த்ரீ மைனஸ் போர் த்ரீ மைனஸ் போர் அப்படியே எழுதிக்கணும் இந்த எக்ஸுக்கு பதில ஒன் மேல ஸ்கொயர் இருக்கு அதனால பிராக்கெட் போட்டு ஸ்கொயர் எழுதிட்டோம் புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் ஈக்குவல் டு த்ரீ மைனஸ் போர் இன்டு ஒன் சோ போர் இன்டு ஒன் எஸ் போர் த்ரீ மைனஸ் போர் பெரிய நம்பர் சின்ன நம்பர்ல மைனஸ் பண்ணிடணும் போர் மைனஸ் த்ரீ ஒன்னு பெரிய நம்பருடைய சைன் மைனஸ் ஒன் நெக்ஸ்ட் டூன்ற வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் X க்கு பதில டூ அப்ப டூ ஸ்கொயர் டூ ஸ்கொயர்னா என்ன போ
அதனால தான் இந்த மொத்தத்துக்கும் நம்ம வெறும் ஒன்னு போட்டிருக்கோம் அப்ப இங்க பிளஸ் ஒன் இருக்குன்னு அர்த்தம் நெக்ஸ்ட் இது இதையும் மல்டிப்ளை பண்ணும் இங்க மைனஸ் சைன் வேற இருக்கு அப்ப போர் இன்டூ ஒன் போர் இங்க ஒரு மைனஸ் இருக்கு அதனால மைனஸ் போர் இதுவும் இதுவும் அப்படியே அதே மாதிரி தான் போர் மைனஸ் த்ரீ ஒன்னு பெரிய நம்பர் சைன் மைனஸ் ஒன் இப்ப இதுல நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் இங்க வர ஆன்சரும் இங்க வர ஆன்சரும் சேமா இருக்கு அது போல சேமா இருக்க கூடாதுன்னு பார்த்தோம் அப்போ ஒன் டு ஒன் வராதுன்னு நம்மளுக்கு தெரியும் ஒன் டு ஒன் வராதுன்னா இது அடுத்த ஸ்டெப்ல நம்ம வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ண தேவையில்ல ஒன் பை டூ அதெல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ண தேவையில்ல டேரக்டா ஆரோ டயக்ராம் வரைஞ்சு நம்ம ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதிட்டோம் இந்த ஸ்டெப் எல்லாம் எழுதிட்டோம்னா முடிஞ்சிருச்சு சம் இந்த ஆரோ டயக்ராம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் போன சம்ல வரைஞ்ச அதே ரியல் நம்பரை வச்சு தான் எழுத போறோம் இதுல ஜீரோ இந்த சைட்ல பிளஸ் ஒன் டூ த்ரீ இந்த சைட்ல மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண வேல்யூ மட்டும் இங்க எழுதிருக்கிற மத்ததெல்லாம் டாட் போட்டாச்சு ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல நம்மளுக்கு ஆன்சர் வர்றதுனால மைனஸ் தேர்ட்டீன் எல்லாம் எழுதிருக்கிறோம் இங்க நடுவில் எல்லாம் டாட் வச்சுட்டு இங்க மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் எல்லாம் வருதுன்னு அர்த்தம் இந்த சைட்ல ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ எழுதியாச்சு இப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு கிடைச்ச ஆன்சர் எக்ஸுக்கு மைனஸ் ஒன்னு போட்டா இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இதுக்கு மைனஸ் ஒன்னு கிடைக்குது ஜீரோன்னு போட்டா த்ரீன்னு கிடைக்குது ஒன்னு போட்டோம்னா மைனஸ் ஒன்னு கிடைக்குது டூன்னு போட்டா மைனஸ் தேர்ட்டின் கிடைக்குது இப்ப இதுல இருந்து நம்மளுக்கு என்ன தெரிய வருதுன்னா இந்த நம்பருக்கு இந்த எலமெண்ட்டுக்கு ரெண்டு ஆரோ மார்க் வருது பாருங்க இது போல வந்தாலே இது ஒன் டு ஒன் கிடையாது அப்ப ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் எலமெண்ட்ஸ் இன் டொமைன் டொமைன்ல உள்ள டிஃப்ரெண்ட் எலமெண்ட்ஸ்க்கு மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஒன் டூக்கு அப்படியே சென்டென்ஸை புரிஞ்சுக்கணும் தெர் ஆர் சம் சிமிலர் இமேஜஸ் அதாவது ரெண்டு எலமெண்ட்டுக்கு டிஃப்ரெண்ட் எலமெண்ட்டுக்கு ஒரே சிமிலர்னா சேமான இமேஜ் கிடைச்சிருக்கு சேமான ஆன்சர் வேல்யூ கிடைச்சிருக்கு அதாவது சென்ஸ் ஒன் அண்ட் மைனஸ் ஒன் ஆர் ரிலேட்டட் டு மைனஸ் ஒன் ஒன்னோ மைனஸ் ஒன்னோ ரிலேட்டட் டு மைனஸ் ஒன் அது போல இருந்ததுன்னா பங்கன் வந்து நாட் ஒன் டு ஒன் நாட் ஒன் டு ஒன்னா அது பைஜெக்டிவும் கிடையாது நீங்க ஆன் டூ செக்கே பண்ண தேவையில்ல ரெண்டு கண்டிஷன் இருக்கு பைஜெக்டிவுக்கு ஒன் டு ஒன் செக் பண்ணும் அதுக்கடுத்து ஆன் டூனு செக் பண்ணும் அதுல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பே ஒன் டு ஒன்னே கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க அதாவது நம்மளுக்கு இந்த ஸ்டெப் மூலமா தெரிஞ்சிருச்சு ஒன் டு ஒன்னே இல்லன்னா ஆன் டூ நம்ம செக் பண்ணவே தேவையில்ல ஏன்னா இது இல்லைன்னா பைஜெக்டிவ் கிடையாதுன்னு நம்ம டைரக்டா எழுதிடலாம் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த ஆன்லைன் கிளாஸ்ல எப்படி ஜாயின் பண்ணணும் எப்படி இந்த சேனலுடைய மெம்பர் ஆகணும் இது சம்பந்தமான எல்லா லிங்கும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் ஒரு ஒரு கிளாஸ் வைஸ் ஒரு ஒரு சப்ஜெக்ட் வைஸ் ஒரு ஒரு லெசன் வைஸ் பிளே லிஸ்டோட லிங்கும் கொடுத்திருக்கிறேன் எஸ்டி ஐஸ் யூடியூப் சேனலுடைய டெலிகிராம் சேனல் லிங்க் பேஸ்புக் லிங்க் இதையும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கிறேன் இதோட இந்த வீடியோ முடிஞ்சிருச்சு உங்களுக்கு வேற ஏதாவது டவுட் நான் கமெண்ட்ல போடுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சி நான் மறக்காம லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் கூ